Ivory culture is at the core of Vietnamese culture. Therefore, the country's total area is mostly made up of rice fields in Vietnam. These geographical advantages bless Vietnam with many local treasures such as shrimp, crabs and gouramis. In this episode of Fine Cuisine, however, will discover an enigma that only appears in one season every year. The delicacy is an attractive commodity for Vietnamese kitchens. It is called rack worm. Mùa dưới hàng năm ấy, thì tháng 9, tháng 10 thì có những ngày nhất định là cái mùa dưới nó xuất hiện. Tôi nhớ là vào cái tiết trời mà khi mà đang lạnh và mưa nó chuyển nồm, thì lúc ấy là các cụ bảo đấy là mưa rơi và rơi nó xuất hiện. And our journey today begins on a street in the old quarter of Hanoi. As you could tell from the sign, we're on Hangzhou Street, which translates directly to Ratworm Street. So why would Hanoians name one of their streets after a kind of worm, considering that Hanoi has 36 different streets of their own specialties? Today I'm going to meet a true Hanoi foodie who can solve the puzzle for us, Mr. Long. Con chào bác ạ. Bác khỏe không ạ? Bác khỏe lắm rồi. Bây giờ ta đi nói chuyện phố Hàng Dươi nhỉ? Dạ vâng. À, bác ơi, thế tại sao mọi người lại gọi phố này là phố Hàng Dươi ạ? À, Hà Nội ngày xưa là theo chúng ta biết là có 36 phố phường. Mà mỗi một cái phố ấy là người ta bán một thứ hàng thôi. Thì phố Hàng Dươi thì cũng lạ lắm bởi vì này con Dươi ấy, một năm nó chỉ có hai kỳ thôi. Thế thì mình có hỏi các cụ ngày xưa sống ở đây thì các cụ có nói rằng là ở cái chỗ đầu phố mà ta vừa đi qua đấy nó có cái bãi trống mà ở đây là rất gần với sông Hồng gần với chợ Đồng Xuân thế thì dươi thì nó ở Nam Định ở Hải Dương thì họ họ vớt được họ đến cái mùa họ chuyển đến đây tập kết dươi lại và sau đó các bà gánh vào các phố để bán sau đó thì người ta đặt tên là phố Hồng Dươi và bây giờ chẳng có con dươi nào mà người ta không bán đây nữa nhưng mà nó vẫn là mang cái tên là phố Hồng Dươi chứng tỏ là Hà Nội là một cái nơi có rất nhiều người tiêu thụ cái món đặc sản này của Việt Nam. Cho nên là nói những câu chuyện về dươi rất là thú vị. Hay quá thế thì bác có thể cho con cùng tìm hiểu với bác về cái ẩm thực dươi tại Hà Nội hôm nay không? Ôi trời ơi tại sao lại không nhỉ? Nếu mà nói ẩm thực Hà Nội không nói đến dươi nó phí mà. Since long ago, Hanoi has been a crossroads of many cuisine cultures from across the country. Ragworm is among them. Although not originated from Hanoi, ratworm has been treated like one of its own delicacies for many years. Because of the exotic taste of ratworm, the people who cannot eat ratworms is dreaded, but the people who can absolutely love it. This is perhaps the reason why ratworm has become a major commodity and um, it's rather a luxury these days. So, today I've asked Long to take me to a local destination which has a, uh, been making ratworm for uh, over 30 years now. Pretty cool, huh? And to be honest, I'm pretty excited and anxious to find out what ratworm looks like and tastes like. Ratworms are predominantly marine worms that may occasionally swim upstream to rivers and even climb to land. This restaurant is specialised in dishes such as fried ratworm pancakes, ratworm spring rolls and stir-fried ratworm with vegetables. Fried ratworm pancakes and ratworm spring rolls are the two top choices. This has become an indispensable part of Hanoi cuisine culture every September and October. Cái hương vị của cái món chả rươi này thì ăn nó thơm nó ngậy, thơm ngậy béo. À, cái 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 đặc trưng của người ta là thơm là của cái con rươi và của cái vỏ quýt và ngậy là của cái mỡ gà và thịt nạc vai và cái món nem rươi này người Hà Nội rất thích ăn vì là trong cái 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 nem rươi này nó có giòn của bánh đa và ngậy của con rươi và thơm của mùi vỏ quýt và thì là 
Spring rolls are an iconic dish of Vietnamese tradition. They are commonly known with filling of meat, shrimp or snail. As ratworm arrived in Hanoi, Hanoians created ratworm spring rolls, a perfect combination. Hanoi Ôi cháu hồi hộp quá, chả biết là món này trông nó như thế nào nhỉ bác nhỉ? Tuyệt vời, ăn thử mới biết được. Đây là một trong những nhà hàng chả rươi rất nổi tiếng của Hà Nội. Có ý quen ăn rươi của người Hà Nội thì nó như thế nào bác có thể chia sẻ với cháu được không ạ? Tôi là người Hà Nội, gia đình vợ tôi cũng là người Hà Nội, cũng nhiều đời Hà Nội. Nhưng mà gia đình ấy ăn rươi và gia đình nhà tôi thì không ăn rươi. Cho nên là món rươi là một món, người Hà Nội cũng coi là một món rất đặc biệt. Người Hà Nội ăn rươi khác với người Hải Dương và nhiều người khác ăn rươi. Ở Việt Nam mình, ở miền Bắc thì có vùng Hải Dương, có vùng Hải Phòng, có vùng Thái Bình là có rươi. Miền Nam thì có Trà Vinh có rươi. Những món ăn của miền Bắc và miền Nam khác nhau. Và món ăn rươi ở Hà Nội nó khác. Nó có nó có nguồn gốc là học là mang từ các tỉnh ở ven biển về. Thế nhưng mà người Hà Nội nâng lên một cái tầm một cái tầm làm việc khác người Hà Nội đưa thêm những cái giá trị khác vào trong cái món ăn của mình vậy thì cái điều gì ở cái món rươi này mà làm cho người Hà Nội mặc dù là không có rươi ở địa phương nhưng họ lại rất là thích ăn như thế ạ phải ăn rồi mới biết được ví dụ tôi có dẫn các khách nước ngoài đi họ không biết cái gì họ nhìn thấy con rươi họ sợ quá trông con run mà nhiều tơ như thế trông quọng quậy quậy họ rất sợ thế nhưng mà sau khi mình giải thích và đây là một món ăn rất là Việt Nam và nếu bạn đến Việt Nam bạn muốn hiểu các cái món ăn các phong tục bạn đã thử ăn đi bạn sẽ cảm thấy nó thú vị như thế nào thì có những người tưởng là họ có thích nhưng họ cũng rất vui lòng chia sẻ một cái món ăn của Hà Nội. I only see a worm and I think I don't want to eat. Now it's okay because I wanted to explore it. I want to see new things and want to eat new things. The taste is very nice. Uh, I would uh, explain it to my friends. And uh, they will say, oh no, how can you try this? <laughs> Never I would try this. But um, it's, it's cooked, so it's okay. It's uh, no possibility to try it somewhere else. It's great with the herbs inside and um, this a little bit of fresh taste. Món rươi ở Hà Nội, nó có những đặc biệt của nó. Ví dụ như bà chủ hàng đây là người đã mấy chục năm nay làm nghề bán các sản phẩm rươi. Thế thì cái cách nấu, cái cách làm nem rươi của bà chủ đây cũng khác. Ví dụ người Hà Nội thì dùng thìa là và vỏ quýt cho vào trong cái thành phần và trứng để làm để dán cái cái chả rươi. Nhưng mà ta đi xuống Hải Dương ấy, thì người Hải Dương lại dùng lá gấc, rồi lá lốt thì đấy là một cái một cái thay đổi, một cái kiểu một khẩu vị mới. Thế nhưng mà đặc biệt bà chủ đây là có cho bí mật cho tôi biết là dán dán cái chả rươi bằng mỡ gà à, mỡ gà nó có một cái vị thơm đặc biệt à, cho nên là cái vị ăn chả rươi đây người ta sẽ cảm thấy một cái gì nó thú vị nó khác thường Ê, bác có thể tả cho cháu xem cái vị nó ra sao ờ, không ai có thể nói bằng ngôn ngữ một cái món ăn ơi anh phải ăn anh biết được trên cái ẩm thực cái con rươi mình chỉ bằng cái lưỡi của mình bằng cái cảm giác của răng của mình miệng của mình mắt của mình nhìn thấy và mình hít hà mình thấy ngon hay không là anh cảm thấy thôi chứ bây giờ tôi không thể nói bằng bằng chữ nghĩa này. xin bà chị cho nghĩa trả
Oh wow. Definitely not what I expected. Hey, seriously, if no one told me this was actually made of rat worm, I would never ever know. It tastes so good. You can feel all the herbs, you can feel the spices. This come right up to your nose. You can feel it sort of sizzling on your tongue, seriously. Um, and the meat as well, it, it tastes like nothing I've ever experienced. It's sweet, tender too, of course. Yeah, never thought rat worm tasted like this. This is the first time that I ever tasted rat worm spring roll. Cảm nghĩ bác thế nào ạ? Rất ngon. Rất ngon. Nó có gì khác lạ với tất cả các loại nem tôi được ăn trưa nay. Rất ngon. And for me, man, exactly what like what he said. You can't really use a word to describe its tastiness. You know, after a while, it is tasty, it is yummy, and you have to try it for yourself. Khi mà ăn những món rán này thì rất phù hợp với việc uống bia. Và bia bia của Hà Nội này là những loại thứ bia nó cũng lại loại ngon tuyệt vời. Trong sự vật. Now this is how you live the Hanoian life at its best. Vậy ăn món dưa này thì nó có những cái tác dụng gì cho sức khỏe bác? Ăn dưa thì các cụ nói rằng là nó rất lợi cho sức khỏe. Đặc biệt những ngày mà con dưa nó ở đây là cái lúc thiên nhiên thời tiết thay đổi. Cái khi mưa dưa thì các cụ già lưng rất đau. Nếu cụ bảo làm cái chả dưa ăn vào thì nó hết đau vì nó bổ sung một cái nguồn lượng vitamin bổ sung một cái nguồn lượng để khoáng chất khoáng và chất đạm rất dễ tiêu nhưng nhưng có một điều nên cẩn thận vì không phải ai cũng có thể ăn rơi được những người mà ăn nhậu ăn cua bể ăn tôm cua mà bị dướng thì không nên ăn rơi hay quá trong ẩm thực truyền thống của Việt Nam mình mà cũng có rất là nhiều yếu tố khoa học đấy nhở các nhà vâng các cụ là rất khoa học bởi đấy là cái kinh nghiệm sinh tồn đấy, cho nên là Ăn uống cũng là một cái giá trị nghệ thuật mà chúng ta phải trân trọng và giữ gìn nó. Welcome to Tư Kỳ District of Hải Dương Province. After my research, I've gained some contacts which have led me here to one of the hubs for rat worms. Now, this is the perfect place for anyone who wants to learn how to catch rat worms, as well as learning about the origins of some of the most delicious treats that you get in the city. So what are you waiting for? Let's just dive right in. An Lao Hamlet and Thành Commune. This is one of the most common places for rat worms in Bukit District, situated on the banks of Lug River. These marshes fill with water when the tide comes in and the burrowed rat worms will surface. Là như trước đây đấy, như các cụ hồi xưa đấy là không chuẩn bị được cống má gì đấy, thì là nấy là nó rất chi là vất vả. Nếu mà trước như hồi xưa các cụ nấy là nấy một buổi rươi này thế thôi chứ rét Vì nó ướt át Trước đây thì như các cụ này chỉ có đóng ở ngoài này Thế nên là lúc nào phải nội bồng quạt thôi Nhưng mà giờ thì này, như bọn mình đấy này về đến tay bọn mình thì mình có tiền thì mình bỏ ra Thì mình đầu tư mình làm cống má này mình chỉnh đốn này nó nấy cho nó nhàn Ah, okay, so 
This is basically how they used to traditionally catch rat worms here in Vietnam. Why do you think the animals is such a commodity? Perhaps it's because of the rarity as well as the seasonal availability. Now every year you get only about uh, three months to catch this animal and during these three months you get a maximum of uh, three days to um, make the most of your time. So how do the locals actually catch ratworms these days? Let's find out together as we are here in Anlao Hamlet to give you the answer. Pat Van Song has been a ratworm catcher for many years. Every ratworm season, he comes to the field to inspect the ratworms. Cái thăm này là bất cứ bao giờ mà cảm tưởng là mình nó ở dưới đất mình bửa vào đất ra nó cảm tưởng nó chín thì bắt đầu là mình tháo nước vào là nó lấy lấy thì bắt đầu nó tự nó cứ chín là nó tự nó nổi lên đấy riêng cái con dươi này đấy là thường thường nó ăn lên thì ví dụ là mình tháo ra cái là nó ở đâu nó cũng về đến cái gốc này đấy, vì nó đi theo nước chảy Anh Sâu ơi, thế dưới nhà mình năm nay có được mùa không anh? Mình rất mùa, mỗi năm là thế thì độc cái chỗ này của anh mấy tạ nhưng mà năm nay ít lắm. Thế mỗi năm thì bình thường anh bắt được khoảng bao nhiêu ạ? Nói chung là nhà mình thì thường thường ra đấy, này, nếu mà xác định rằng nó như cái năm ngoái đấy này, nếu nó được ra là cái chỗ này một hôm cũng phải được đến 3-4 tạ đấy. Cái con dươi này đấy là nó dài thế này, nó dài tầm khoảng 3 phân. Thế nhưng mà nó chín, nó chín bắt đầu nha một cái đoạn một con như thế nhưng nó chỉ chín được một cái đoạn như này là bắt đầu nó tự đất còn uh, riêng cái đoạn sau nữa là bắt đầu nó lại tiếp tục mọc đầu này ra để nước sau chín tiếp due to its nutritious benefit its great taste as well as its scarcity Ratworms usually cost around about 17 to 30 US dollars according to the locals and that completely is dependent on the time and the season of the year. Now this year according to locals it is around about 450,000 dong which is um, 20. Um, so let's see how well we've gone today. So here we have around about yeah around about 4.6 kilograms. Not too bad for today, huh? So after a hard day's work, here comes the most anticipated part. I'm sure you must have guessed what that is. It is the time when we get to feast on our acquisitions for the day. And who else better to do that but some who will lead the way today? Anh ơi, thế thì là ở dưới này thì mọi người hay nấu món gì với dưa anh nhỉ? Nấu thì giờ ở đây thì là có món chả này, chả dưa đấy, dạ, vâng. rán chả dưa, mới này nấu, nấu canh. À, thế thì nấu dưa thì cần những cái nguyên liệu gì cho các món anh vừa nói nhỉ? À, dưa thì anh trong khi đó là cái nguyên liệu nó có gừng này, ừ. rồi nó nốt này, khế chua này, rồi thịt này, rồi mình cho quả ớt nữa cho nó cay năn tan gừng thì riêng cái món dươi này này càng cho nhiều gừng thì càng ngon đây nhé bắt đầu là chuẩn bị là anh để nó chuối vào đây để anh áp chảo dươi trước này à thế này, tại sao đây là dán lá chuối và tại sao phải áp chảo trước thế này nhỉ anh nhỉ thì nó phải như thế không nó dính xuống chảo à vâng đấy xong rồi được chốc mình anh áp chảo xong rồi thì là thì là anh ấy cho dầu và anh dán Being made like this, the dish will also have the scent of banana leaves. The difference in the way Hanoi and Haizung people cook the same food brings the regional flavour into the dish. Đấy, măng là cũng phải măng này, măng đắng này. Ừ. Cái măng này mà nếu xác định rằng là đương nhiên thế này xào đắng không ăn. Thế nhưng mà cho vào dưới này nó không ăn nó đắng. 
Thế tức là nếu mà cho măng vào thì chắc là nó sẽ trung hòa cái vị của nó ra đúng không anh? Đúng rồi Ratworm and bamboo shoot soup is a dish you cannot miss in Hải Dương during a ratworm season The bamboo shoots will be mixed in with a ratworm mixture with vegetables and spices and then simmered. To some, the ratworm and bamboo shoot soup must be simmered for at least an hour for the ratworm to fully cook. This is a native dish for Haizung people and only in the land of ratworm do people make this dish. See, that is why the best way to enjoy ratworm is to actually come right down the field to meet one of these guys and just fry them up, cook them right here, right on the spot. See how lucky I am? Depending on the taste of the local people in different regions, one dish will have different spices and be cooked differently, creating a local taste. With a ratworm meat loaf dish, you must try it in both Hanoi and Duki, Zung, and you will be sure to have the same exciting experience as I do right now. Mm. Really, really, really good. I can't believe this comes from ratworm. It tastes a little bit like fish. It's not quite there. It's a lot softer, more tender. But one thing I've got to tell you, if you're looking for a definition of happiness, this is it. You know, sitting around here, enjoying all this amazing scenery, as well as the fresh air, the countryside, it's just what anyone deserves after a hard working time. Now, I'm not going to leave all this food waiting any longer, so I'm signing off right now and digging right in. So that food was good and all, but I'm still craving something more to do with ratworm. Now I've heard from the locals that Mr. Vuong here has some really interesting treat waiting for me. What could it be? Well, I'm not going to make you guys wait for too long, so let's tag along to find out. Having lived in the village all his life, Vuong knows all the secrets of local cuisine here. Learning from the fathers before him, the man now possesses decades of experience with making ratworm dishes. Thế thì để nấu dưa vần thì cần có những nguyên liệu gì hả bác? Thứ nhất là mình phải tìm được cái nguyên liệu một cái con dưa nó sống và nó tươi nó ngon dạ. là một. Cái thứ hai nữa thì nguyên liệu thì gồm có cái thịt là một. Đấy, hai nữa là, 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 là gừng và ná gừng, thế và ná nốt và khế. Nguyên liệu thì nhà bác đã ở vườn kia rồi. Tất cả là nhà trồng gương. Thế bác cho mình đi hái nguyên liệu về cho vào nấu vần dưa nha. Dạ vâng. Visiting Vuong was never just about cooking, but also the opportunity to explore his beautiful garden, full of intrigue. This tree is very tall, so it will have a lot of fruit. It's very tall. It's very tall. Đây, thì con ừ. ừ. Bác lấy quả nào ạ? Đây, cái quả tôi tại sao mình lại cần phải có khế và cái khế nó phải vị như thế nào bác? Cái khế này là cho vào dưới là nó phải khế chua để cho nó đánh bay cái chất thành của con dưới. À. Đây là một cái gia vị coi như là bắt buộc phải có. Thế là coi như là hết cái gia vị này rồi lấy gia vị này rồi thì bác cháu mình mời cháu lại đi tiếp lấy cái gia vị tiếp theo. Có cái cái dưa hôm nay. The next homegrown herb on our exploration is Piper Lolox leaves. Not only are they cultivated as complementary herbs, but also wraps for grilled meats. Scientists believe the leaves produce anti-tuberculosis and anti-plasmodial activities. <coughs> 
vào trong nhà na gừng nhá. Dạ vâng, thế lá gừng thì để làm gì hả bác? Na gừng thì về mình cũng cho vào cái dưới, coi như cái gia vị là nó vừa thơm mà vừa có cái chất cay. Đấy, à. mọi người ăn được cái cay thì nghe nó thường cứ tê tê ngon ngon. Cái na gừng này thì riêng cái dưới mà không có cái na gừng này là ăn nó không có mùi dưới. À. Thế còn cái củ là ăn dùng nó cho nó vào nó cay cay để cho nó đàn ông đàn nữ mà người nào ăn được ớt thì lại càng thích hơn là cái món ăn không có cay nó thêm được một vị thêm cho một cái vị của ừ. món gì sau khi đun sôi lên thì bác để xuống nước do, xong bác mới vòng cái thụt vào, như này cái thụt rơm đấy, đấy sau khi nó bắt đầu mới đốt, đốt xong bác phủ chấu lên một lần, xong rồi bác phủ do lên một lần, khi chờ chờ chấu bắt đầu cháy cái thì mình phủ do lên thế là thôi, là, là được, chờ chờ đến lúc coi như này, là ăn thôi. Ah, so after the um, five hours wait, it is now a time to assess the final result and um, can't wait to see what it looks like. So, after having tried this delicacy both in the luxury of uh, city restaurants as well as in the comfort of the countryside right here where you can all find all the ratworms, I can tell you one thing, do not be deceived by its looks. It is absolutely delicious and if you have the courage to actually come over and try it all for yourself, you will not be disappointed. And that has wrapped up this edition of Fine Cuisine. Do log on to vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go for more of our content. Goodbye for now and until next time.